Glöm inte att följa oss at Crime Sweden på Instagram, TikTok här vi publicerar saker vi inte får publicera här osensurerat. Enligt åklagaren och stämningsansökan så har följande hänt. Gärning O'Neill, E-Boy, Trolle och Abs har den 31 maj 2021 i Husby centrum tillsammans och i samförstånd samt med uppsåt dödat Cardo genom att skjuta honom. O'Neill och E-Boy har hållit målsägande Cardo under uppsikt och förmedlat information om honom och var han befann sig till Trolle och Abs. <skratt> Trolle och Abs har därefter skjutit Cardo med ett flertal skott. O'Neill och E-Boy har i vart fall genom förfarande som beskrivits ovan gjort sig skyldiga till medhjälp till mord och deras agerande har underlättat mordens införande och inneburit att de främjat gärningen med råd och dåd. Med andra ord samtliga fyra av de här är åtalade för mord. Abs och Trolle som skyttarna och Neil och Ivo i sina roller som spanare. De är i andra hand åtalade för medhjälp till mord, alltså Ivo och Neil. Gärning 2. Troll och Abs har den 31 maj 2021 i Husby centrum av grov oaktsamhet utsatt pip och pip för livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att skjuta med skarp ammunition i mycket nära anslutning till där de upphöll sig, vilket inneburit en avsevärd risk för att de skulle träffas. Med andra ord så har Abs och Troll skjutit så vårdslös runt omkring sig att andra människor runt omkring kunde lätt ha skadats svårt eller till och med dött, men åklagaren väljer att rikta in sig på just de här två personerna som var extremt nära att träffas av kulor som Trolle och Abs avlossade mot Cardo. Så här är en bit av händelse för loppet den 31 maj 2021. Tidslinje. Cardo anländer i sin vita Mercedes och parkerar sin bil i garaget i Husby 15.02. 15.03. Cardo kommer ut från parkeringsgaraget och går till vänster, sedan går han rakt fram och höger till restaurangen. Under tiden håller Iboy e Cardo konstant under uppsyn. O'Neill tar ett steg utanför restaurangen. Han står strax utanför restaurangen i några sekunder innan han ser Cardo och vänder då tillbaka in till restaurangen. 15.05. O'Neill går ut från restaurangen och möter upp flera husbygener på torget utanför. Här kan vi se vägen som skyttarna Abs och Trollet tar in till centrum och mot Cardo och sedan i vilken riktning de flyr. 15.26. Abs till vänster trubbar mobiltelefon med höger hand mot ansiktet. Trolle kommer in i bild och stannar bredvid Abs. Abs tar ner höger hand och håller mobilen framför sig för att sedan lägga tillbaka den i vänster bröstficka. 15.26.47. Strax innan Abs och Trolle börjar åka från bron ovan Bergengatan i riktning mot brottsplatsen så går Cardo ut från restaurangen för att sedan gå i riktning norrut. 15.26.52. Abs och Trolle börjar åka i riktning mot Husby centrum och brottsplatsen. 15.27. Cardo går längs gången och det ser ut som han hälsar på någon som befinner sig under glastaket till höger. Han viker av och ställer sig under glastaket där man sedan bara kan se antydningar av honom och vart han befinner sig. 15.28. Abs kommer in i bild och åker in under glastaket till höger i bild. Cardo befinner sig också där någonstans men det går inte att veta exakt var. Några sekunder senare kommer Trolle in i bild. Trolle stannar upp, vänder om i riktning mot Abs och Cardo som befinner sig under glastaket. Cardo kommer fram från under glastaket och det ser ut som att han reagerar på något och ser ut att titta åt det hållet Abs bör vara. I samma sekund stoppar trollen ner sin högra hand i jackans högra ficka. I samma sekund som gärningsmännen börjar skjuta de första skotten mot Cardo så befinner sig Iboy och Neil i passagen till Oslogatan 8. Man ser personen som befinner sig till högre bild rycker till i samma sekund som de första skotten avlossas. Och Neil stannar upp och Iboy fortsätter att gå mot Oslogatan 8. 
Ricardo rycker till och börjar springa mot torget i samband med detta att ta troll upp en pistol från sin högra jackficka. Med tanke hur kraftigt Cardo reagerar kan man anta att det första skottet avlossas av äv som befinner sig under glastaket. Första skottet från Trolle avfyras 15 28, 25. Cardo befinner sig då mitt i gången. Bakom Cardo befinner sig nu en annan man med blå skjorta som tidigare stod lutad längs med ena husväggen. I filmen kan man se att Trolle totalt avfyrar cirka 8-9 skott i riktning mot Cardo samtidigt som Cardo flyr i riktning mot torget. Samtliga skott avfyras inom 3 sekunder. Abs och Trolle börjar åka i samma riktning som Cardo sprungit. 15 28, 28. Cardo springer in mot torget och sedan i riktning mot gången mot Oslogatan 8. Strax efter honom kommer Abs och Trolle. Neil släpper sin elsparkcykel och börjar springa iväg mot innergården mitt mot Oslogatan. Tre personer börjar springa i riktning mot Oslogatan 8, medan Iboy och en yngre kvinna fortsätter gå framåt. 15.28.33. Cardo faller till marken, samtidigt där Iboy strax bakom honom. Strax efter detta tar Iboy några snabba steg och försvinner till vänster ur bild. 15.28.34. Cardo hinner springa en bit mot Oslogatan 8 då det ser ut som att tappa något har ramlat till marken. Äbs och trollar då är höjd med fruktstånder på torget i riktning mot Cardo. –15.28.35. Cardo försöker ställa sig upp men ramlar direkt ner i marken och samma sekund ser man Abs håller sin pistol i riktning mot Cardo. Man ser inte på filmen om ett skott avfyras. 15.28.38. Cardo försöker ställa sig upp igen och Abs åker mot Cardo med pistolen riktad mot honom. Troll åker strax bakom honom. I samma sekund ser man att Abs när han förmodligen avlossar ett skott mot Cardo, han faller till marken igen. Abs fortsätter rikta mot Cardo som ligger på marken och man kan se ett, två skott ytterligare avlossas. Abs åker förbi och ramlar ner på marken. Troller riktar sin pistol mot Cardo medan han rullar förbi och avlossar två, tre skott mot Cardo. Båda gärningsmännen åker iväg från Cardo i motsatt riktning från där de kom, upp mot Oslogatan 8-14 där de försvinner ur bild. Cardo ligger orörlig kvar på marken och flertalet människor kommer successivt till platsen. Här ser vi Iboy kommer springandes förbi parkeringsgaraget på Oslogatan 5 mot Oslogatan 13 innan han försvinner ur bild. Obduktion. I samband med obduktion säkrades en kula anträffad i svalget, metallfragment från överkroppens vänstra sida under armhålan samt metallfragment från vänster överarm. Utdrag ur Rättsmedicinalverkets rapport. En skottskada i vid vänster skuldra med riktning snett uppåt höger med underliggande skador på andra och tredje halsryggskotan, ryggmärgen, svalget och gommen där en intakt kula anträffas i svalget. Undersökningsfynden visar att Cardo har avlidit till följd av sina skottskador där skadan med ingångshål vid vänster skuldra har varit direkt dödande. Den 22 februari 2022 meddelades att tre av de fyra som hade åtalats för mord hade försatts på fri fot. Men misstankarna mot dem kvarstår. Detta rör sig om Trolle, O'Neill och Iboy som har släppts. De fyra unga männen åtalades misstänkta för mord på 28-åriga Cardo i Husby centrum 31 maj 2021. Samtliga fyra åtalades för mord och två av dem, två män födda 2003, Abs och Trolle då, misstänks för avlossat skotten som dödade mannen. Alla fyra ingår i det kriminella nätverket eller gänget Husby Siener som ligger bakom flera brott och mord i Järvaområdet i nordvästra Stockholm de senaste åren. Rättegången mot Abs, Trolle och O'Neill och Iboy avslutades i förra veckan och samtliga har suttit häktade fram tills dess. Nu har de tre senare av de fyra åtalade försatts på fifot i vänta på dom. Nina Lövenheim har försvarat Trolle som pekats ut som skjut. Jag tolkar det som att han kommer bli frikänd. 
Han har inte varit på platsen och det finns heller inte någon teknisk bevisning som knyter honom till platsen, säger Nina Löwenheim till Aftonbladet. Abs, en av de misstänkta skyttarna, är fortsatt kvar i häkte. Vi kan konstatera att den här typen av mål när man blir kvar i häkte så kommer han att dömas. Om man nu döms, vilket allt talar för, så tror jag kanske att det blir under 10 år. Kanske 8 eller 9 år, säger Robin Söder. Åklagare Alexandra Bittner har yrkat på 10 års fängelse för de två som misstänks för att ha avlossat skotten. För de andra två som misstänks för att ha hållit målsägande under uppsikt och sedan förmedlat information till skyttarna yrkade åklagaren på att de skulle dömas för mord, alternativt medhjälp till mord. Den ena hade fyllt 18 år nyligen och den andra fyllde 18 två veckor efter mordet. Där tycker jag att de ligger så nära varandra i ålder att de bör bedömas lika. Med ungdomsreduktionen men ändå med hänsyn till den oerhört allvarliga gärning som det här är så ligger det på 10 år för dem, säger Alexandra Bittner. Domen kommer falla i mars men allt tyder på att Abs kommer fällas för mord och de tre andra kommer frikännas. Men det återstår att se. Vi håller er uppdaterade. Vill ni ha mer videos, tryck gilla på varje video och prenumerera på kanalen. Det hjälper oss mycket.